that API can be there. Where that API actually this is the intermediate layer between front end and back end systems. So front end or back end can be the fact is front end to open user or back end to open our servers. So in the Kermian with the connection here, the API can be open for certain services. So APIs के जरिए हम कुछ specific tasks perform करते हैं। Like हमारे पास जो APIs हैं, वो different services को access करने के लिए use करते हैं। हमने अपनी website के ऊपर कोई maps की service लेनी है, तो उसके लिए Google Maps की API को use किया जा सकता है। या फिर हमने अपनी website के ऊपर Twitter की जो एक्सेस करनी है तो उसके लिए ट्विटर की रेस्ट एपीआई यूज की जा सकती है और जो ट्विटर की रेस्ट एपीआई है ये हमें प्रोग्रामेटिक एक्सेस देती है जिसके जरिए हम कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स को रीड और राइट कर सकते हैं और उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑन आवर वेब एप्लीकेशन और उन एपीआई में जो बिल्डिंग फंक्शंस हैं जो रूटीन है जो सर्विसेज हैं उनको हम अपनी वेब एप्लीकेशन का हिस्सा बना सकते हैं। तो जो एपीआईज होती हैं, वे शुद्ध भी रेस्टफुल। रेस्टफुल एपीआई का क्या मतलब है? रेस्टफुल एपीआई जो है, ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, जिसको एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के लिए यूज़ किया जाता है। और रेस्टफुल एपीआई का मतलब ये भी कि अगर जब भी आप जो डेटा एक्सेस करेंगे वो HTTP प्रोटोकॉल के जरिए एक्सेस करेंगे और इस तरह की एपीआई को हम रेस्ट को लेके आते हैं और ये जो डेटा है इसको हम गेट पुट पोस्ट और डिलीट डेटा टाइप्स के लिए हम यूज कर सकते हैं अब इसमें जो रेस्ट है अभी हमने डिस्कस किया रेस्ट को लेके आए तो रेस्ट इस आल्सो अनदर एपीआई व्हिच इज व्हिच हैज स्टेट लेस मॉडल मतलब इसमें जो कंपोनेंट्स हैं दो दे डोंट मेंटेन द स्टेट रिकॉर्ड और ये क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर है इसलिए रिसोर्स बेस्ड है जिसमें हम जो है रिसोर्सेस को एक्सेस करते हैं और इसमें जो एचटीटी के मेथड्स हैं like get code put or delete into use के रहा है को REST या RESTful API design या representational state transfer इसको design के रहा है है जिसके जरिए हम जो existing protocols है like HTTP उनको utilize करें और उनकी base के उपर data को send or receive करें तो REST को तकरीबन हर प्रोटोकॉल के ऊपर यूज किया जा सकता है मोस्टली जो रेस्ट एपीआईस हैं दे यूज HTTP जब हम वेब एपीआईस की बात करते हैं तो उसमें HTTP प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है तो जो रेस्ट आर्किटेक्चर है उसमें जो रेस्टफुल वेब सर्वर्स है इसमें क्लाइंट स्टेट जो है वो सर्वर पे मेंटेन नहीं की जाती इस रिस्ट्रिक्शन को स्टेटलेस कहते हैं, स्टेटलेसनेस। तो ये क्लाइंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो जो अपना कॉन्टेक्स्ट है वो सर्वर को सेंड करे और फिर उसके बाद सर्वर उस कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करे ताकि जो क्लाइंट की फर्दर रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस किया जा सके। जो REST APIs हैं, they are resource based. Resource का मतलब है, these are the basic building blocks of RESTful service. अगर हम बात करें कि एक online API है, book store application की, तो उसमें जो book है, वो store है. या एक जो order है from a store, या उसमें जो collection of users हैं, they are resources. Resources को address किया जाता है by URL, and HTTP methods और उनके वरियों resources के उपर operation perform किया जा सकते हैं 
वेब एपीआई में कुछ टर्म्स यूज होती हैं लाइक गेट गेट का मतलब है डेटा को रीड करना पोस्ट का मतलब है डेटा इंसर्ट करना पुट का मतलब है रिप्लेस करना डिलीट इज रिमूव और पैच का मतलब है अपडेट और इसके अलावा कुछ कस्टम टर्म्स भी हो सकती हैं जिनको यूज किया जा सकता है वेब स्टेटस कोड जब हम रेस्टफुल ए पी आई यूज करते हैं देन वी हैव सच काइंड ऑफ कोर्स जिस तरह इसकी हम एग्जाम्पल एजेक्स ने भी देखी थी कि जब रेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो देन वी गेट स्टेटस कोड ऑफ टू हंड्रेड विच मीन्स इट्स ओके थिंग्स आर ग्रेट रिटर्न आइटम और टू जीरो वन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है इट हैज बिन क्रिएटेड आफ्टर द पोस्ट एंड इट विल रिटर्न द लोकेशन इसमें यह आपने देखा एच ए टी ओ एस इट मीन्स हाइपर मीडिया एज ए इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट इट इज वन ऑफ द मेन कंस्टेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर और रेस्ट तो इसमें जो आइडिया है हाइपर मीडिया आर्टिफेक्ट्स का वो है कि इसमें जो लिंक्स या फॉर्म्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं कि जो क्लाइंट है कैसे इंटरेक्ट करेगा विद एच टी टी पी सर्विसेज के साथ तो हाइपर मीडिया एज इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट जो है इसका मतलब ये है कि हम लिंक्स या फॉर्म्स को कैसे यूज कर सकते हैं विद एच टी टी पी सर्विसेज तो एच टी टी पी में ये टू जीरो फोर है इसका मतलब है नो कॉन्टेंट सक्सेसफुल डिलीट के लिए इसको यूज किया जाता है 400 हंड्रेड मीन्स बैड रिक्वेस्ट फोर जीरो वन अनऑथराइज फोर जीरो थ्री फॉर बिडन एंड फोर जीरो फोर नॉट फॉर जो कि डेड लिंक्स है या रिसोर्स जिसको आप सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिला तो उसका रिस्पॉन्स आपको नॉट फॉर या फोर जीरो फोर फोर की तरफ में आएगा तो जो पॉपुलर टूल्स हैं डेवलपमेंट के लिए उसमें क्रोम फायरफॉक्स डेवलपर टूल्स को यूज किया जा सकता है ए पी आई को क्रिएट करने के लिए पोस्टमैन ए पी आई है ड्रीम वेवर है गिफ्ट सोर्स ट्री है और इसके अलावा कुछ एनालिटिकल टूल्स हैं जिनके जरिए हम एनालाइज कर सकते हैं लाइक गूगल और एडोब एनालिटिक्स वेब ए पी आई को टेस्ट करने के लिए आप कोई भी ए पी आई यूज करें चाहे ट्विटर की गूगल मैप्स की या कोई और भी आप ए पी यूज करें तो नंबर ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिनके जरिए हम ए पी आई को टेस्ट कर सकते हैं उसमें देख सकते हैं कि आपकी वेब ऐप का कनेक्शन उस ए पी आई से हुआ है या नहीं हुआ और जो आप रिसोर्स उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिसीव या ट्रांसफर हो रहे हैं या नहीं उसके लिए नंबर ऑफ टूल्स हैं लाइक पोस्टमैन क्रोम एक्सटेंशन इसको यूज कर सकते हैं फिडलर जो है बाइटेलरेक इसको यूज कर सकते हैं जिनको हम टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं तो हमने डिस्कस किया हाइपर मीडिया एज इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट्स वेयर वी यूज लिंक्स एंड फॉर्म टू इन टू इंटरेक्ट विद एच टी रिक्वेस्ट तो इसमें जो हाइपर मीडिया है वो इसका है और इसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं दे है यूरल और इस यूरल की बेस पे दे आर रिटर्न और उसमें जो मीडिया टाइप्स हैं एंड लोकेशन हैं उनको इंक्लूड किया जाता है और ये जो इसमें रेफरेंसेस हैं दे आर बेस्ड ऑन स्टेट इसमें जो हाइपर मीडिया है कि इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट है इसका मतलब है दिस इज अंस्टेंट्स ऑफ रेस्ट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर और ये डिस्टिंग्विश करता है दूसरी जो नेटवर्क एप्लीकेशन आर्किटेक्चर से तो एच ए के साथ आप एक क्लाइंट जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है नेटवर्क एप्लीकेशन के साथ जिसके एप्लीकेशन सर्विस सर्वर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं डायनामिकली टू फाइबर मीडिया हमें इसकी जो ए टी एस की क्यों जरूरत जरूरत पेश आती है ये सबसे सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीजन है एटीएसटी की ये प्रोवाइड करते हैं लूज कॉपी 
और ये कंज्यूमर है रेस्ट सर्विस का दैट इज मी टू हार्ड कोड ऑल द रिसोर्स एंड योर एल्स और ये टाइटली कपल्ड है विद योर सर्विस इंप्लीमेंटेशन अगर आप यूर एल को रिटर्न करेंगे तो इट कुड यूज फॉर द एक्शन देन इट इज लूजली कपल एंगुलर इज अनदर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म एंगुलर जो है वो टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड है ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है और जिसको एंगुलर टीम ने एट गूगल इंटरप्रेट्स इसको डेवलप किया और इसके अलावा कम्युनिटी भी इसके साथ है जिसमें इंडिविजुअल्स हैं कॉर्पोरेशन हैं दो आर पार्टिसिपेटिंग इन डेवलपमेंट ऑफ एंगुलर एज ए कम्प्लीट री राइट फॉर्म दी सेम थीम टू बिल्ड एंगुलर जे एस जो एंगुलर है ये एम वी सी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करता है फ्रेमवर्क है एंड ये प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन फॉर अ सिंगल पेज एप्लीकेशन क्लाइंट साइड टेम्पलेट है और इसको इसी टेस्ट किया जा सकता है एंगुलर जो है इसमें जो यूजर्स का डेवलपर्स का इंटरेस्ट बढ़ा है इसकी पॉपुलरिटी डिमांड और इसके जो रिसोर्स हैं और इसकी जो फ्रंट एंड कैपेबिलिटीज हैं दे आर इंक्रीजिंग और ये आपके एफिशिएंसी और लॉन्गेविटी जो है वो प्रोवाइड करता है ये कंपैरिजन है एंगुलर रिएक्ट नॉक आउट बैकबोन और एम्बर जेएस का तो इसमें जो टॉप ट्रेंडिंग फ्रेमवर्क है वो एंगुलर है एंगुलर के बाद जो है वो एंगुलर टू है एंगुलर टू में हमारे पास कंपोनेंट बेस्ड यूजर इंटरफेस है जबकि एंगुलर वन में स्ट्रक्चर्ड एम फ्रेमवर्क है एंगुलर वन में एच और लॉजिक जो है सेपरेट है एंगुलर टू में इससे भी ज्यादा मॉडुलर डिजाइन है एंगुलर वन में क्लाइंट साइड टेम्पलेटिंग यूज होती है और एंगुलर टू में टाइप स्क्रिप्ट को यूज किया जाता है और एंगुलर टू जो है बैकवर्ड कंपेटेबल है विद एंगुलर वन और एंगुलर टू इज मोर फास्टर देन एंगुलर वन ये कंपेरिजन है एंगुलर और एंगुलर टू के कोड का इसमें कुछ वेरिएशन हैं, इसमें टाइप स्क्रिप्ट है और ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है यहाँ पे आपके पास जो टाइप स्क्रिप्ट अप्रोच है उसको यूज किया जाता है टाइप स्क्रिप्ट को अगर हम कंपेयर करें तो जो जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट का कोड आपस में मिलता जुलता है बट लिटल वेरिएशन के साथ लाइक like फंक्शन की डेफिनेशन जो है इसमें डिफरेंट है और इसमें थोड़ा चेंज है तो एक्चुअली दे आर बोथ जॉन्सक्रिप्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी टाइप स्क्रिप्ट है या जॉन्सक्रिप्ट है जो टाइप स्क्रिप्ट है इट इज बैक बाई माइक्रोसॉफ्ट तो बिल्डिंग ब्लॉक्स इसमें क्या है डायरेक्टिव हैं कंपोनेंट्स हैं कंपोनेंट्स क्या हैं दे आर टेम्पलेट्स एच टी एम एल सी एस एस और उसमें जो लॉजिक है वो जॉस के जरिए मेडल की जाती है फिर इसमें जो एटीट्यूड्स हैं दे आर यूज फॉर स्टाइलिंग एच टी एम एल वन यू हैव स्ट्रक्चरल मैनिकुलेटिंग एच टी एम एल और इसमें जो डेटा फ्लो है इसमें वेरिएबल प्रिंटिंग है टेम्पलेट्स के अंदर इसमें इमेज बाइंडिंग है जिसके जरिए इवेंट्स को फिगर किया जा सकता है इसमें टू वे बाइंडिंग है और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो रियल टाइम में अपडेट होते हैं वट दे प्रोवाइड दे प्रोवाइड सर्विसेज रीयूजल लॉजिक डेटा स्टोरिंग एंड मैनिकुलेशन एंड लाइब्रेरीज कॉम्पोनेंट डायरेक्टिव जो है दे आर रीयूजल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एन एप्लीकेशन एक कंपोनेंट में एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट होता है और जावास्क्रिप्ट जो है इंटरेक्टिविटी के लिए यूज होता है फॉर फर्दर रीडिंग यू कैन यूज दीज यूर अब जो रिएक्ट है रिएक्ट इज एन अदर पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट और जो रिएक्ट है वो एम वी सी बेस्ड है इसमें सेम मॉडल जो एम वी सी का है उसी की बेस के ऊपर रिएक्ट भी काम करता है इसमें एक फ्लक्स मॉडल भी है फ्लक्स मॉडल में हमारे पास जो 
कोई भी जब इवेंट या एक्शन परफॉर्म होता है उसके बाद जो डिस्पेचर हो वो स्टोर को सेंड uh, करता है डेटा और उसके बाद वो व्यू में अवेलेबल होता है तो इसका जो एक्शन फ्लो है ये सीक्वेंस ऑफ डेटा तो ऐसी रहती है लेकिन अगर व्यू यूजर एंड के ऊपर इंटरफेस के ऊपर अगेन एक्शन होता है तो यूजर दोबारा कोई इसमें डेटा एंटर करता है तो वो फिर दोबारा डिस्पैचर के पास आएगा और स्टोर फिर अगेन उसको रिकॉर्ड करके उसके व्यू को अपडेट कर देगा और ये फ्लक्स मॉडल के जरिए इसमें डेटा ऐसे अपडेट होगा मॉडिफाई होगा और जो व्यूअर है या यूजर इंटरफेस है उसके एक्सेसिबल भी होगा ये रिएक्ट कंपोनेंट का कोड है जिसमें जो ई स्क्रिप्ट जो यूज होता है जी एस एक्स जा स्क्रिप्ट एंड एग्जाम तो जी एस एक्स क्या है इसमें ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एच टी एम एल को जाओ स्क्रिप्ट में राइट कर सकते हैं लाइक ये डेट का टैग है इसको हमने इसमें जा स्क्रिप्ट में यूज किया है और इसको कर सकते हैं रिएक्ट में हमारे पास जो फर्स्ट रेंडर होता है दैट इज टॉक्स टॉक्स आप और लाइक कंपोनेंट्स टॉक को जो है पास किया जाता है कंपोनेंट्स को वह एच टी एम एल एक्टिव्यूज और जो रिएक्ट टॉक्स हैं ये दे आर लाइक फंक्शन आर्गूमेंट्स इन जाओ स्क्रिप्ट एंड एक्टिव्यूज इन एच टी एम एल एक्सपे नॉट आउट ये एक एम बी एम लाइब्रेरी है जिसमें ऑटोमेटिक यूजर इंटरफेस जो रिफ्रेश होता है और अपडेट होता है इसमें रीयूजेबल टेम्पलेट्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है और इसके अलावा इसको किसी भी फ्रेमवर्क लाइक एम्बर एंगुलर नॉक आउट जे क्यूरी इनके साथ यूज किया जाता है और इसका जो मेन फोकस होता है वो डेटा बाइंडिंग को तो ये मॉडल व्यू मॉडल है जिसमें हम व्यू में क्या करते हैं स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और फिर लेआउट यूजर इंटरफेस को डिफाइन करते हैं मॉडल में डोमेन मॉडल होता है डेटा मॉडल और बिजनेस लॉजिक होती है और व्यू मॉडल में हमारे पास इस इंटरमीडरी बिटवीन मॉडल एंड व्यू हैंडल व्यू लॉजिक स्टेट चेंज एंड और इसमें कोड होता है जो जितनी भी सिक्वेंसेस हैं जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल कर रहा है तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास फ्रंट एंड क्या है बैक एंड के क्या है उनमें टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज होती हैं डिफरेंट जो आर्किटेक्चर्स पैटर्न हैं लाइक एम वी सी कोल वर्सेज कुछ फेस और थ्री टायर आर्किटेक्चर को हमने डिस्कस किया हमने बैक एंड के जो डिफरेंट फ्रेमवर्कस हैं डिफरेंट लैंग्वेज हैं उनको डिस्कस किया फ्रंट एंड को डिस्कस किया और फिर उसके बाद एम वी सी का एक डिटेल्ड व्यू जो है वो हमने डिस्कस किया था एम सी कैसे काम करता है फिर ब्रीफली हमने एंगलर और रिएक्ट के बारे में भी बात की